，因为台湾很多厂商他是采取，因为过去成功的经验，采取降低成本的策略，所以他到中国去投资生产，在中国他们在中国生产的。所需要的原物料跟机器设备从台湾出口，所以中国就在九零年代成为台湾出口最大对象，所以台商投资中国，啊，带动台湾的出口跟经济成长，好，但是台湾的劳工却因为这个生产外移，厂商过度投资中国，加上大量引进外劳。呈现停滞的状态，所以九零年代到现在，我们看到台湾经济会有成长，台湾出口会持续成长，但是台湾的薪资所得、劳工的薪资所得却呈停滞的状态，这个也导致两千年到两千零七年，有百分之四十的家庭。他的家庭可支配所得是负成长，就表示经济有成长，但是不表示工工作机会增加，更不表示薪资所得会成长。但是马英九他并没有认识到九零年代的问题跟七零年代、八零年代台湾经济面临的问题不一样，所以他在。一上台以后，他就迫不及待的开放十二次晶圆厂，也不愿意有效管理产业的外移，啊，让台湾更加依赖中国。当去年下半年台湾的景气开始衰退的时候，他又开始把台湾经济发展的重心、发展的目标摆在中国是台湾唯一的希望。希望中国观光客来台湾，来救台湾的产业；希望中资来救台湾的股市。一切都是期待中国来解决台湾的问题。这个让台湾人民对台湾的经济更加没有信心。好，所以马英九这种以中国为主体的全球化策略，让留在台湾的两千一百万人，我这边要强调，台湾的民。为什么台湾近年来民间消费持续不振？哦，台湾民间消费不是去年才不好，三年前已经开始不好了。很简单，有一一百万、一百五十到两百万的台湾人必须要在中国工作，这个让这些人啊，他的消费大部分不会在台湾，是在中国。哦，所以我我是强调。全球化，我们这种以中国为主体的全球化，是让两还在台湾的两千六一百万人必须承受工作的不确定跟所得的不稳定的痛苦，啊，所以马英九假如要有心改善当前的经济困境，不应该把重点施政的重点放在如何在强力扩大中国市场，而是要。设法降低出口过分集中在中国的风险，摆脱摆脱对中国的依赖。接下来我要再讲一点，这个是马英九上台到现在，啊，对台湾主权最大的危机，他没有正视到没有经贸自主就没有主权，啊，他认为主权跟经贸自主是完全独立的两回事。七零年代石油危机结束以后，欧洲的先进国家其实开始注意到经贸自主对国家整体发展重要性。他认为，他们认为这些国家认为，国家生存、发展啊，这种经济优势决定于什么？哎，国政府对于这个国家的人才、技术、资源创造、管理分配能力，所以他们认为。要维持一个国家的主权，必须最基本的前提，必须维持必要的经贸制度。好，所以，呃，七零年代以后，欧洲先进国家大都以降低对外经贸过度依赖，避免具有敌意国家的经济
制裁或封禁，减少国外因素对这些国家国内正经济正常运作的冲击。好、哦，所以就台湾而言，台湾是一个小型经济开放的国家。更应该针对全球多变的这个环境，从国家整体安全的角度来思思考我们的经济战略，降低可能遭受到国外因素对台湾经济社会的冲击。啊，所以，但是马马总统一上来，他忽略掉主权维维护主权最根本的前提是。要建立经贸自主，所以他大量的开放，而且期待中资，哦，中国人来台来解救台湾的经济。我想，美国著名的经济学者、经政经学者 Hirschman， 他在一九四五年很早就讲过，作为一个现代国家的领导人，他首要的工作是要确保国家生存与发展。好，他说要确保这国家与生存发展。你要引导的话，你除了要研读马基维里的《金王论》以外，更重要，你要运用一切有效的手段来维持经贸自主，啊，你这国家才能够确保你的主权。我想最后，台湾假如在未来要让经济啊能够复苏，啊，除了短期的。各种措施以外，更重要，马政府要对台商过度投资中国，或是他放任中国、放任台商投资中国的做法，要一定要做最大幅度的修正，要用积极有效管理来维持产业外移的秩序，这样才能够减少中台湾对中国的依赖。还有减少工作机会的流失，不然的话，台湾在七零年代、八零年代引以为傲的经济发展奇迹，将要在马英九的手上断手，这是呃台湾人民啊最大的不幸。谢谢。